গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই দেখো সকাল সকালে কাজ নিয়ে চলে আসছি রাত্রিবেলা যখন ঘুমা ঘুমাইছিলাম তখন প্ল্যান করলাম যে সকাল একদম বুর সকালে আমি কাজগুলো করব এত করে আমার কাছে ভালো লাগবে আর দেখো একদম শীত শীত চলে আসছে শীত শীত একটা ভাব আর রোদ এটা মিষ্টি রোদ খুব ভালো লাগছিল আর জানো এর সাথে কিন্তু আমার জীবনের অনেকটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার হাজব্যান্ডের সাথে কিন্তু আমার প্রেম করে বিয়ে হয়েছে তো যখন ওর সাথে আমার সম্পর্কটা একটু ভালো তো তখন আমরা রমনা পার্কে গিয়ে দেখা করতাম একদম ভোর পাঁচটা বাজে ওকে বলতাম যে তুমি পাঁচটার দিকে ছয়টার দিকে আসবে তো আস্তে আস্তে কিন্তু এরকম সাতটা বাজতো কুয়াশা থাকতো রমনা পার্কে কি ভাল লাগতো আসলে সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে অনেক সুন্দর দিন কাটাইছি অনেক ভালো লাগ ভালো দিনগুলো গেছে আর এখনকার প্রেম আর আমাদের আগের দিনের প্রেম কিন্তু এ সমান না আমাদের একটা চিরিকুঠার মধ্যে ছোট্ট একটা কথা লিখে দিত ওইটাই কি ভালো লাগতো বারবার খুলে খুলে দেখতাম ওই লেখাটা লেখাটা কত ভালো লাগতো আর আমার হাজব্যান্ড অনেক লাজুক আমিও লাজুক ছিলাম বিয়ের আগে মেয়ের একটু লাজুক থাকে আজও পর্যন্ত ও আমাকে কখনো কোনো দিন বলে নাই যে জান্নাত আমি তোমাকে ভালোবাসি এত বিয়ে এত বছর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছি বাচ্চা হয়েছে এখনও উনি কিন্তু বলে নাই যে আমাকে ভালোবাসে এরকম কথা তো আমি কিন্তু ওরে অনেক হাজার হাজার বার কুটিবার বলে ফেলছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ছাড়া ভালো ভালো লাগে না এটা না সেটা না মানে খুব বলা শেষ তো উনি অনেক গভীর অনেক ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ ওনার মতো মানুষ একটা আমার জীবনে আসছে এটার জন্য আল্লাহর কাছে আমি হাজার হাজার শুক্রিয়া আদায় করি তো আল্লাহ রহমতে আমাদের সেই সম্পর্কটা এখনও খুব ভালো আছে আমাদের একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়েছে আমাদের অনেক বছরের সম্পর্ক সংসার সব মিলিয়ে খুব ভালো আছি কিন্তু সত্যি কিছু কিছু মুহূর্ত না আগের দিনগুলো মনে করে দেয় যেমন বসন্তকাল আসলে আমাদের আমার তো এরকম বসন্তকালে বিয়ে হয়েছে বসন্ত বসন্ত কি ফাল্গুন মাস মনে হয় ফাগুন মাসে কিন্তু আমার বিয়ে হয়েছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে ফাগুন মাসে না তো বৈশাখ মাসে বিয়ে হয়েছে সরি বৈশাখ মাসে বিয়ে হয়েছে তো যাই হোক অনেক কথা বললাম তোমরা কিছু মনে করো না আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি ভালো আছো প্রতিদিনের মতো আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু করলাম আর হচ্ছে জীবন যুদ্ধ সংসার নামের জীবন যুদ্ধ যুদ্ধ যদিও পারফেক্ট একটা সংসার না পারফেক্ট কেউ নেই জাস্ট একা তারপরও সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজ করতে হয় আর দেখো এই যে পেছনে এই যে অলরেডি আমি তাওয়াটা বসাই দিচ্ছি নাস্তা করার জন্য আজকে নাস্তা করবো হচ্ছে এই পিঠা বানাবো ছড়ান্যা পিঠা আমাদের এখানে বলে ছড়ান্যা পিঠা তো চলো দেখতে থাকো আমার ব্লগটা লাইক দিয়ে দেখতে থাকো এটা আমার বলতে ভুলে যাই আর গতকালকে কি হয়েছে হ্যাঁ এই যে আঙ্গুল এই যে আঙ্গুল এরকম করা এরকম করা কালকে বলতেছি যে আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবা পরে আবার ডিলেট করে দিছে যে এটা কেমন হলো জিনিসটা আঙ্গুলের এরকম করে বলতেছি যে আমার ভিডিওটা লাইক দিও ডিলেট করে দিছি তো যাই হোক ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দিয়ে তারপরে দেখতে থাকো আমি পিঠাটা একটু বড় বানাতে চেয়েছিলাম তার জন্য আমি আটাটা একটু বেশি নিয়েছি বাট একটু বেশি হয়ে গেছে কারণ ও মামা খেতে চাইছিল আর আমি যাকে মুরুব ব্যান্টি বলি ওনাকে আর মুরুব ব্যান্টি বলবো না কারণ আমি এটা পছন্দ করি না ওনাকে আমি মামা বলেই ডাকি ওনার বাচ্চাগুলো ওনাকে মামা ডাকে উনি আমাকে একদিন বলে দিছে যে যার না তুই আমার মেয়ে তো আমাকে মামা বলেই ডাকবি আমার বাচ্চারা আমাকে যেভাবে ডাকে তুই এভাবে ডাকবি তো দেখো এই যে পিঠাটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে মসমচে একদম একটু বড় করে বানালাম আর বাংলাদেশে যদি যাই আমি আর কিছু নিয়ে না নেই এরকম একটা তাওয়া নিয়ে যাব কারণ এখানে কিন্তু চারটা পিঠা সমান এক এক একটা ইয়ে দিয়ে বানায় ফেললাম কত ভালো আর দেখো কত সুন্দর মৌসুমেচে হয়ে গেল আর অনেক দ্রুত হয়ে গেল খুবই ভালো লাগে আমার যেহেতু পিঠাটা বানানো শেষ আমি তাহলে চাটাও বানিয়ে নিই আর এই যে কেতলির মধ্যে করে আমি পানি গরম করে নিব আর প্রতিদিন দেখো আমি এই যে কেতলির মধ্যে করি পানি গরম করি তারপরে হচ্ছে চা বানাই আর আমি গরম পানিটাই অলরেডি দিই তাহলে দ্রুত হয়ে যায় এই যে এখান থেকে দেখো গরম পানি বের হচ্ছে আর পাহাড়ের মতো উপরে থেকে ঝর্ণার মতো পানি পড়ছে কত উপরে কল এখানে দেখায় আর একটা জিনিস পেয়ারার সিজন শেষ হয়ে গেছে আরও এক মাস আগে কিন্তু এই পেয়ারাগুলো যে বাগানে কোথায় ছিল আমি জানি না 
গত রাত্রে এই যে সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসছে কতগুলো পেয়ার আইডি এগুলো কোথায় হলো আমি নিজেও জানি না বাগানের মধ্যে তো প্রচুর পরিমাণ গাছ তার জন্য দেখা যায় না কোন জায়গায় কোন গাছ আছে আর হচ্ছে আমি এটা একটু ইন করে নিব আমার এই কার্টুনটার দরকার এই কার্টুনের মধ্যে করে হচ্ছে রাত্রেবেলায় যে খাবার নিয়ে আসছিল বোন এই যেটা হচ্ছে বোন তারপরে আর কি এগুলা এই কার্টুনের মধ্যে রেখে দিব আর বাকিগুলো ফেলে দিব আর এই যে পিঠাটা অর্ধেকটা কিন্তু মামাকে দিয়ে দিলাম উনি খাবে আমার আমার এই খাবারটা পছন্দ করে আর এখানে নিয়ে নিলাম হচ্ছে আলুর ভর্তা কচুর ভর্তা এই যে কচুর ছড়ার ভর্তা আর এখানে হচ্ছে মরিচ বাটা তো এই ভর্তাগুলো দিয়ে আজকে পিঠাটা খাবো অসাধারণ মানে এই পিঠাটা এত টেস্টফুল বলার মতো না যারা খাওয়া নিয়ে এখনই ট্রাই করো দুপুরে কি কি বলি সকালে নাস্তা করা শেষ আর হচ্ছে বসে থাকা যাবে না আজকে আর কাজ আছে রান্না বান্না করতে হবে মুরগি রান্না করব মুরগিগুলো নিয়ে আসছি এই যে এখন ওগুলো কেটে বেছে নিব আর হচ্ছে মাছ রান্না করব বেগুন দিয়ে তো চলো মুরগিগুলো কেটে একবারে আর এমনি আনামগুলো গোটা আনাম আনাম রাখলে একটু ঝামেলা হয় বীজ দিতে চায় না মানে যখন রান্না করব তখন আরও দু তিন ঘন্টা আগে নামায় রাখতে হয় আর কেটে রাখলে দ্রুত এগুলো খুলে যায় বেজে যায় তো এই জন্য ভাবছি যে একটু কষ্ট হলেও ই করে রাখে আর হাতটা কাটা একটু গ্লাস পরে তারপরে হচ্ছে মুরগিগুলো কেটে নি তো চলো সাথে থাকো দেখতে থাকো গতকালকে কিন্তু এই যে চাকুটা এইভাবে দাঁড় দিতে গিয়ে আমার আঙ্গুলে পোচ লেগে একবারে কেটে গেছে আঙ্গুলটা আর বিড়ালকে দেখো বিড়াল এখানে ডাকছিল বিড়ালকে ব্যাঙ্গাচ্ছিলাম আর মুরগিগুলো কেটে নেই আর বিড়াল দুটা বিড়াল এখানে এসে খুব বিরক্ত করছে এই মাংসের গন্ধ শুনলে তারা এরকম করে ওদের নাকে যে কিভাবে এই কাঁচা মাংসের গন্ধ যায় আমি নিজেও জানি না তো তিনটা মুরগি নিয়ে আসছে এগুলো কেটে সুন্দর করে রাখলে পরবর্তীতে রান্না করতে সুবিধা হয় আর এমনি আনাম আনাম রাখলে একটু প্রবলেম হয় তো গোটাটা না রেখে আমি চাচ্ছি যে সুন্দর করে কেটে তারপরে হচ্ছে ফ্রিজে রেখে দেব ফ্রোজিং করে মাছ হোক আর মাংস হোক আর মুরগি হোক একটু কষ্ট করলে এভাবে কেটে কেটে সুন্দর করে পটলা করে রাখলে কিন্তু আর পরবর্তীতে প্রবলেম হয় না আর বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসা একসাথে রেখে দেওয়া কিন্তু অনেক সমস্যা মুরগি কাটতেছি আর এই যে কেমন শুরু করছে মুরগির গন্ধ শুনে শুয়ে বা দেন যায় এখন বাজে হচ্ছে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা আর আমি জীবনে যেই কাজ না করছি সেটা আজকে করলাম সেটা হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজ টাজ করে আমি কখনো শুই না বাট আজকে আমার শরীরটা এত খারাপ লাগছিল শরীরের মধ্যে যে জ্বর আমার আছে আমি জানি না মানে বুঝতেই পারছি না আর রাত্রেবেলা অনেক শীত করছে আমার আমার দুইটা কম্বল লাগছে রাত্রেবেলা আর দেখো এখন বর্তমানে সুইটার পরে আছি এই যে এটা হচ্ছে সুইটার শীতে আমার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে ভাবলাম যে শীত করছে একটু শুই মানে শোয়ার পরে যে আরও এমন শীত আর দিনের বেলা তো আমার ঘুমায় অভ্যাস নেই আমি কখনো দিনের বেলা ঘুমাই না ঘুম আসে না আর এখন শুয়েছিলাম আমি একটু চোখ লাগছে বাট ঘুমাই নাই ঘুম আসে না তো খুব শীত করছে আর আজকে রান্না বান্না করব নাকি বাইর থেকে নিয়ে আসবো আমি অলরেডি মাছ বিজয় রেখে আসছি বেগুন দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করব ইলিশ মাছ দিয়ে আর হচ্ছে আমার এই যে শরীরে কিন্তু সত্যি জ্বর একদম গরম সব আর মুরগি রান্না করব ভাবছিলাম মুরগিটাও কেটে নিলাম কেটে একদম কেটে বেছে ধুয়ে নিয়েছি তো দেখি কি করি আর এখানে এই যে বেলকনায় চলে আসছি বারান্দায় বারান্দায় আসছি একটু রোদ খাওয়ার জন্য বা রোদ নাই রোদ চলে গেছে অলরেডি যে দেখো এখানে একটু বসি তাহলে চলে এলাম উপরে এই যে সব কিছু নিয়ে চলে এলাম তেল শেষ হয়ে গেছিল উপরের আর হচ্ছে এখন বেলা দেড়টা বেজে গেছে দ্রুত রান্না করতে হবে কারণ 
আসরে রাজান দিলে শরীরে জ্বর এসে পড়বে তার জন্য তাড়াহুড়ো করি তাড়াহুড়ো করে রান্না খাওয়া শেষ তারপরে জ্বর আসুক সমস্যা নাই শুধু শুয়ে থাকবো ঘুমায় থাকবো তো চলো রান্নাটা শুরু করি আজকে রান্না করবো হচ্ছে এই মাছ আর এই যে বেগুন দিয়ে রান্না করবো আজকে এই বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করবো আর হচ্ছে মুরগি রান্না করবো মুরগিটা দেখো একদম টাটকা একদম লাল টকটকে মুরগিটা মুরগিটা আজকে সুন্দর ছিল এরকম থাকে না সব সময় যেহেতু বেগুন বেগুন দিয়ে রান্না করব মাছটা তাহলে মাছটা ভেজে রান্না করলে ভালো লাগবে একটু ফ্লেভারটা ভালো আসবে আসলে ভেজে রান্না করলে মাছ একটু ভালোই লাগে কিন্তু খেলে সমস্যা হয় আর আমি তিন চুলার মধ্যে তিনটা বসিয়ে দিয়েছি এক চুলায় ভাত এক চুলায় মুরগি আর এক চুলায় হচ্ছে মাছ তো দেখো এই যে তিন চুলার মধ্যে তিনটা তো একটু ঝামেলা হয় রান্না করতে দেখা গেল যে এটা পেঁয়াজ দিচ্ছি ওইটাতে মরিচ দিচ্ছি ওইটা পুরে যাচ্ছি এরকম একটু মেনটেন করতে প্রবলেম হয় তো দেখো আমি আদা দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নিয়ে এখন এই যে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর হলুদ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর বারো মশলার গুঁড়ো সেইগুলো তো ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি মুরগিগুলো দিয়ে দিব আর মাছ বাজার তেল যেটা ছিল ওইটার মধ্যে আমি বেগুনটা আর আলুটা একটু ভেজে নিচ্ছি এটা খেতে করে তরকারি যে সারটা একটু বেশি লাগবে ভালো লাগবে তো আমার এই যে দেখো আমার গরম মশলা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আর এখন দিচ্ছি গরম মশলাটা আসলে তেলের মধ্যে দিলে ভালো লাগে বেশি ফ্লেভারটা ভালো আসে প্রথমেই গরম মশলা দিয়ে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিলে ওইটার ফ্লেভারটা একটু ভালো আসে তো দেখো মরিচের গু কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আমার মশলার কালারগুলো আর এই যে এখানে মাছটা বসিয়ে দিলাম মাছ মাছের তরকারিটা আজকে সারা দিন বাহিরে বের হই নাই দেখো বাহিরের কি অবস্থা রোদ আর রোদ আহারে মুরগিগুলো নাই মুরগিগুলো ডাক শোনা যেত এখন থাকলে দেখো আমার মাছের তরকারি যে মশলাটা একদম কষানো শেষ আমি সুন্দর করে ভালো করে কষিয়ে নিলাম আর আগে থেকে বেজে রাখা যে বেগুন আর আলু এটা আমি দিয়ে দিব আর বেশি কষাবো না বেশি কি একদমই কষাবো না যেহেতু এটা রান্না করার মতো হয়ে গেছে আর মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিলাম তো আমি একটু নেড়ে তারপরে হচ্ছে এটাতে ঝোল দিয়ে দিব আমার কিন্তু মুরগিটাও কষানো শেষ একদম তেল তেল চলে আসছে সুন্দর করে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি কাঁচা কোনো গন্ধই থাকবে না এখন জোল দিয়ে দিলাম তো রান্নাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে যে হচ্ছে রান্নাটা আমার আর রান্না করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে সংসারের কিছু কিছু কাজ আসে কাজ আছে অনেক পছন্দ করে করি ভালোবেসে করি আবার কিছু কিছু কাজ আছে একবারে পছন্দ করি না যেমন কাপড় কাঁচা কাপড় কাঁচাটা আমার সবচেয়ে মানে কষ্টের কাজ মানে কা আমার ফ্যামিলির আমার আমার বোনে ওরা এখনও হাসে এই জিনিসটা নিয়ে যে আমি কাপড় কাচতে গেলে পাঁচ মিনিট হাইস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার এক বালতি দুই বালতি যা হোক কাপড় দেওয়া শেষ মানে কি কাপড়ের ভিতরে যত ময়লা ছিল সবগুলো থেকেই যায় জাস্ট আমি শুধু মাঝখানে থেকে কষ্ট করি তো যাই হোক কাপড় দেওয়াটা আমার একেবারেই অসহ্য লাগে দেখো এখানে মেশিন দিয়ে দুই তারপরেও কিন্তু ঠিক মতো প্রতিদিন দুই না চার পাঁচ দিন ছয় সাত দিন পর পরে কাপড় দুই তো চলো রান্নাটা করে হ্যাঁ পাকঘরটা একদম ক্লিন করে নিব একদম পরিষ্কার করে আর তারপরে হচ্ছে এখান থেকে খেয়ে যাব কয়েকদিন ধরে এখান থেকে খাচ্ছি শরীর ভালো না নিচে নিয়ে টানা টানি করা হাঁ টানা হেঁচা করা আরও যে ওইখানে সবাই খাচ্ছে এখন যেহেতু খাওয়ার সময় সবাই আসা করছে খাওয়ার জন্য তো চলো দেখতে থাকো তরকারিটা রান্না করা শেষ মাছের তরকারি আমার রান্না পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে মুরগিটা একটু ঝোল ঝোল রেখেছি কষা কষা করলাম না আর এই যে দেখো ভাত রান্না করা শেষ এখন আমি খাবারটা খেয়ে নিব আর এই যে গ্লাভস পরে আজকে কাজ করলাম সারা দিন কারণ আমার হাত আঙুলটা ব্যান্ডেজ করা আমি চাই না যে সাবানের পানিগুলো ভিতরে যাক অনেকখানি কাছে বেগুন তরকারিটা ট্রাই করি 
আহ সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসছে আমার একদম সব ক্লিন করা শেষ একদম কোনো কাজ নেই এই যে সব ধোয়া শেষ এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি যে এখন মাছ রান্না করলাম এই যে এটার থেকে একটা সুন্দর একটা গ্রান আসবে বখর তো এই গ্রানটার এই রুম থেকে কোনো গন্ধ আসবে না মাছের কোনো গন্ধ আসবে না তো চলো এটা দিই 